Time for sweet, guys. After first fish, so Joe, come on. <laughs> Lee have to wait. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, jest ze mną mój przyjaciel i wspaniały wędkarz Likery. Przyjechał z Anglii, żeby połowić dwa dni, więc to jest drugi film z naszej wyprawy wspólnej. Jeżeli Wam się podobają produkcje Prestona, to zachęcamy do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę oraz do skomentowania tego filmu. Może teraz Li kilka słów powie o, tutaj, o tym, co nas dzisiaj czeka. I, i, i czego oczekuję. Adam, you brought me to a beautiful venue today. Absolutely beautiful. Um, I'm looking forward to doing some the fishing that I love to do. My favorite type of fishing with braid, hopefully some fish, but just being here and looking how fantastic it is. Another great video, I'm sure. So I'm looking forward to the day. Maybe don't waste our time. Nie marnujemy czasu, jedzie, idziemy łowić ryby. I don't think so, mate. If you are weak, what could you say about me? Przed nami przygotowanie zanęty. Mamy taki plan, żeby zróżnicować nasze nęcenie. Chcielibyśmy porównać wariant, powiedzmy, w cudzysłowie polski i wariant angielski. Li zdecydował się, że będzie łowił tylko zanętą z przynętami. Na początku zacznie dosyć ostrożnie i będzie, będzie budował sobie stanowisko. Natomiast no ja chciałbym zobaczyć w konfrontacji właśnie z tym angielskim stylem łowienia takie nęcenie bardziej agresywne. Podam 3 litry mieszanki zanęty z gliną, w której będzie trochę przynęt. Część z tej, z tej mieszanki podam w wałkach. I, no i zobaczymy, jak ryby będą reagować na to, powiedzmy, takie bardziej agresywne i bardziej delikatne nęcenie. I teraz przygotujemy zanętę. Lee, what you prepare for today? Yeah. Um, my thought is, Adam, that whenever you come to a, a, a lake where people are fishing for carp and maybe those people are putting pellets into the water, that I like to include some fish meal into my ground bait or this sort of meal. F1 dark is the weakest type from Sony baits. It's not very strong. Match method mix, stronger. You know, these are some of the other ground baits are very strong. This is not so strong because we want to catch bream, maybe roach. So I don't want to overpower the ground bait with a fish meal. So we have a nice uh, ground bait in here that has bread and, and crushed hemp and this sort of thing in it already. Um, you know, a, lo a local style ground bait, which is nice, but we have already put some F1 dark in and I'm going to put a bit more in now because F1 dark, is very fine and it is what we call sweet fish meal so that we have added a sweet smell and this is this is a based on a ground uh, expander pellet a very light pellet but you can see it has been ground very fine very fine I so know. we get it all in between the in the ground bait and the result is a, a combination of the two so it should be good it takes a lot of water but the bread mix not so much so you know me very well with my fishing and i like to mix the ground bait not so wet to begin with i know but then when i'm on the peg it will probably be much wetter so if you wouldn't mind putting some water in for me drill today because lots of ground bait for me and you. for us yeah yeah okay this is fine all of this is fine <laughs> So Adam, you can see the finished ground bait now is, is damp, isn't it? We are both happy. Yes, I think looks this. nice. Smells nice, looks nice. Um, this will go very dry by one hour, but then we will have it ready. We know it has the water. We then just have to touch it nice for the fishing. <laughs> so, looks great. Drinking at the bottle, not thinking about tomorrow. 
so we keep moving along. Ooh, dropping down to Cabo in the Sunburn El Dorado. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Ooh. Rybka mnie zaskoczyła, bo rano bieganina była. Nie zdążyłem zjeść śniadania, więc przed 11 wypadało coś zjeść, żeby mieć siłę na dalsze łowienie. Kręc kanapki w gębie, tu branie mocne. Wydaje mi się, że to jest płoć. To był drugi zarzut. Pierwszy, nie wiem, ściągnąłem, bo nawet nie włączyłem stopera, ale myślę, że z 7 minut stało, nic się nie wydarzyło. Drugi zarzut i też po 7 minutach branie. To płoć? Chyba płoć, co? Monster Road! Piękna płoć, już wytarta, bruszek płaski. Mam nadzieję, że została ryba nagrana, bo chcieliśmy jeszcze zdjęcie zrobić, to pomyślałem, że będę trzymał rybę w wodzie. No ale jak odpaliła, to nie miałem siły, żeby ją otrzymać. Więc muszę do zdjęcia złowić następną rybę. Ok, I'm gonna prepare my worms. In the bag there will always be a nice clump of worms, you can feel. Aha, I found it. You can pick this up and put it onto the riddle. Maybe if you can feel a few more, like this. And then make sure you shake off all the loose mud. These worms look absolutely fantastic. Put them in a tub and within 10 minutes all these bigger pieces will be on the top and you can just off to one side and they are ready for preparing for chopping. I like to have some for the hook which have the mud to protect them. So I have them and they can live in the mud. And I have them ready for the hook because when they don't have the mud might get a bit hot or they try to crawl out. So you don't need loads but just just a few for your hook bait. Sit now. Where's the clicker? I need it. Well Adam's just had a nice roach. The bite was very roach like and it's coming in like a roach. Everything's pointing to a roach, Joe. When I picked it up, it felt like a roach. Chicken Watch out. this be a skimmer. <laughs> That's my first uh, first fish of the day. Just like snuck the window on actually as it happens. Whatever it is, it's a nice fish. Oh no, it's, 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 oh. A, it's a nice skimmer. Maybe even a bream, Adam might call it. So there you go, felt like a roach. <laughs> Came up like a skimmer. There she is, look. Oh, yes! Nice. Adam, is this okay for you? Look at the condition of that. Look at its tail and fins and... I'm saying that fish does not get caught very often at all. At all. I'm absolutely delighted with that. What a great start to the session. I'm going to slip her back. Go on then baby, off you go. One on the clicker. And we're off and running. Brudny myślę, że powinienem go umyć do filmu. Dzisiejsza przygoda dla mnie się już rozpoczęła. Niedawno zanęciłem dosyć obficie łowisko. Podałem 3 litry mieszanki zanęty z gliną 2 do 1. Do tego dodałem setkę jokersa, trochę kasterów oraz troszkę grubej ochotki. Część podałem w wałkach, część podałem luzem. Mam nadzieję, że płocie no może jeszcze też będą brały. Liczę na płocie, więc założyłem dwa białe robaki barwione na czerwono. To z tego co pamiętam, jak tutaj przyjeżdżałem, to właśnie to, to była taka według mnie najlepsza przynęta na płocie. Te dwa białe robaki, zrezygnowałem z ochotki i spinki i zobaczę, czy to spowoduje, że będą może brały większe płocie, może te brania będą częstsze. No mam wrażenie, że te ryby chcą jeść. Są bardzo silne, jak ja je tutaj wypuszczam, no to wyskakują z ręki, więc miejmy nadzieję, że... Nie pomyliłem się obficie nęcąc łowisko i te ryby tam się na dłużej zatrzymają, bo będą miały przy czym się zatrzymać i kilka ładnych ryb uda się złowić. Muszę Ci się przyznać, że pierwszy raz na tym łowisku zamęciłem tymi wołkami. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. 
zawsze podawałem 6 koszyków, tylko może nie takich małych jak Lee, tylko takich. Zresztą jak byliśmy, to też tam parę koszyczków poszło i zawsze to grało. Natomiast tak wiesz, wiem jak tu były zawody, że ludzie właśnie nęcili tymi wałkami, no to mówię, sprawdzę na leszcze. Być może na leszcze to by było dobre, ale te leszcze teraz, nie wiem, chyba one jeszcze mimo wszystko te większe są w tarle. Ryba już jest blisko brzegu. Piękne te płocie są, piękne. Chyba głodne, totalne. Piękne i silne ryby. Za szybkie są dla nas. Today is very simple. Um, Adam has a 08 braid on his uh, on his reel. That's that's fine. Um, I have a, a rubber stop here. The stops from Preston, and I here is what we call water knot. Four turns, braid to line. Four turns. You can look this knot up on YouTube. Very very easy knot to do. Okay. Um, this is a piece of fluorocarbon 025 minimum for this is 025 minimum so I like also sinking feeder mono 26 this sort of diameter and I have this 50 centimeters it means all this part is stiff and stays away from the feeder and then a small loop here and I can just loop to loop my hook length just like pole fishing float fishing the same 15 centimeters or if I want longer 50 centimeters so I have a lot of flexibility but this bit here which is rubbing around the ground bait bowl and rubbing on the feeder and maybe even on the fish is very strong and very reliable so very easy rig to tie and very flexible funny chips of jak dzieci jak dzieci <laughs> Jak widzę w sklepie półki z chipsami, to tak nie bardzo rozumiem, o co tam chodzi, kto je kupuje. Znaczy ja bardzo lubię chipsy, ale dla mnie to jest jeden smak, solone i koniec. Nie ma innych. Inne to w ogóle mogą nie istnieć. Białe robaki to nie jest ich ulubiona przynęta. Liwidze regularnie łowi ryby. Łowi na kawałek dendrobeny, więc może ja tak spróbuję. Mając takiego mistrza od boku, no nie mogę nie skorzystać z jego porad. Okay, like this. Chciałbym, żeby mi pokazał tak jak on ładuje w koszyczek, bo robi to świetnie na razie i dobrze mu ryby biorą. Ok, can I... Ok, zanęta jest dosyć wilgotna. Podaję troszkę worms and if you want a few pinkies and then like this oh very gently yeah because it is a window feeder the bait won't come out 
Ok. Nice. Zauważyłem, że po zarzuceniu zestawu mam, jakieś tam, mam jakąś sygnalizację, natomiast ta sygnalizacja jest słaba i zdarzyło mi się, że wyciągnąłem dwa czy trzy razy zestaw, który był delikatnie splątany, a wiem, że takie splątanie już wpływa na to, że sygnalizacja brania jest żadna, więc to, co ja tam widziałem, to na pewno było intensywne branie, którego nie widziałem przez to splątanie, więc zdecydowałem się, że sprawdzę ten zestaw, który Lee pokazywał. Płoć piękna. I like your rig. Ale branie, słuchaj, było po dwóch minutach. To już jest dobra oznaka, wiesz? The rig is perfect. I think this is road, Joe. I suppose. A widzisz, jak branie było szybko? Zarzuciłem, ustawiłem wędkę, nie dotknąłem stopera i patrzę, już mi w przytówkę zawiera. Jak ja tu płocie łowiłem, to właśnie tak, takie, taka reakcja była. O, <laughs> oh, nice! It looks fantastic! Beautiful rod. Pomi! Pomi, yeah. Oh, Pomi! Get in! Big Pomi! Aid? Skimo. No, no pomi. Right. Pomi, pomi. Pomi or aid? Pomi or aid. Big pomi on that. I think. Right. <laughs> well, this is when you know it's time to move. The first small fish of the entire trip. Just had two chucks without a bite, and then he's pulled my rod round. So I'm going to have a go on the short line now and get him back in the water. Chyba miałem obcierkę teraz, ale dobrą. Myślałem, że to branie tak mocno wygięło. Założyłem czerwonego robaka i podaję czerwone w zanęcie, ale łowię w tym miejscu nęconym obficie. Chcę sprawdzić, czy to w ogóle ma znaczenie, tak jak Lee zanęcił zanętą z robakami i na robaki łowi, no to tak jakby to stanowisko jest łowione bardzo konsekwentnie, czyli nęcisz i łowisz na to samo. Natomiast tutaj chcę zobaczyć, czy ten robak po prostu jest tak świetną przynętą, czy to nęcenie jest tak dobre. Mam takie obserwacje na temat czerwonych robaków, że one nieraz działają genialnie, przywołują ryby i, i wręcz jak ich nie dodasz, to nie masz szans na większe ryby, a bywają takie dni, że jak je dasz, to ryby się zabijają o drugi brzeg. Takie, że to Według mnie to nie jest taka bardzo neutralna przynęta. Ona albo działa bardzo dobrze, albo działa bardzo źle. Więc ja tutaj dawno nie byłem, o już miałem delikatne ruszenie, dawno nie byłem. Tak naprawdę to nigdy tu w maju nie łowiłem, więc... Nie wiedziałem czego się spodziewać i zacząłem bez tych czerwonych robaków. Poza tym chciałem, chciałem zobaczyć jak, jak wygląda reakcja ryb na to nęcenie. Tutaj właśnie takie bardziej obfite z gliną, tak jak my w Polsce najczęściej to robimy. W porównaniu do tego co, co lizna i najczęściej robi, czyli zanęta z, właśnie z ciętymi dendrobenami. No na razie zdecydowanie to wygląda dużo lepiej u li, bo ma regularne brania. Tam stracił rybę w łowisku, więc trochę mu się uspokoiło. Natomiast ma zdecydowanie więcej brań. Often when the weather goes really hot and still, particularly in the middle of the day, so now we're, we're just getting into the afternoon of the day and, and you can feel it's hot, it's still, and, and the fish often become lazy at this time or the fish often become not as active at this time. So I've actually managed to keep catching a few fish today by just making my hook bait a little bit smaller, smaller piece of worm, maybe two pinkies, two bloodworms, baits that are a little bit smaller and are more part of the feed rather than a bigger piece of worm or three or four maggots. Earlier in the day, a bigger piece of worm was definitely best. Now it seems if you put a bigger piece of worm, you have the indications from the fish, but don't catch as many fish. So think about this. Sometimes when the, when the weather is hot and the fish are a little bit lazy or can pick their bait with a little bit more care 
this is the time to try those smaller hooks and smaller hook baits. First chuck on the SL, 30 metres. Been sort of keeping in touch with it all day, plop, plopping a bit of bait in there. It's one of those waiting for me. Braid to her a heck, that was absolutely beautiful, that was. Great big head bangs. Incredible fishing, big tails, so they bite hard. Big, all the fins are big and massive, look. I'm just popping back. Piękne branie miałem jak on z tym traktorem tu przyjechał. Gadam z nim, gadam, a tu patrzę. Zanim do wędki, a wędka buch, odbiła i koniec. Przedziała ryba jak nic. Łowię na haczyk N20 Prestona, numer 16. Wybieram jakąś drodną dendrobenkę. Zahaczam ją tutaj za końcówkę i mniej więcej taki odcinek odcinam. I to jest moja przynęta. No tak myślałem, że mi zeżarło, bo miałem branie i na samym początku. Zobaczcie, Lee dał mi kilka wskazówek, od razu jest efekt, sam złowił kilka ryb. Ja teraz złowiłem też leszcza, więc regularnie zaczęły brać ryby, fajnie, bardzo mi się podoba i łowię dalej. Ale miałem teraz ostre branie. Myślę, że Lesz mi przyładował. Fantastyczne łowienie się zrobiło. Wystarczyło, że przyszedł do mnie mistrz, szepnął kilka słów. Od razu jest różnica. Zmieniłem zestaw na, na taki, jak łowił Lee. Zacząłem łowić też na, na dendrobenę. Zanęte do koszyczka z ciętymi dendrobenami zamiast gliny z jokersem i od razu jest różnica. No tak na początku wyglądało, że to może być leszcz. Czekam na jakiegoś takiego z dwójka albo lepszego, bo tu takie są, może teraz, bo to wydaje się, że to jest ładna ryba. O, jest ładny leszcz nareszcie. O. Zobaczcie jaka ryba. Super! No, takie coś to ja lubię. To mi się podoba. Komu nie powiesz, to jednego jabola przyjmę na rybach. Dzisiaj oprócz tego, że spędzam wspaniały dzień na rybach z likerem, mam też przyjemność łowić nowym wędziskiem Ascension 360 do 60 gramów. Bardzo fajna wędka. Myślę, że spokojnie do 60 metra można tym kijem łowić. 
Ja dzisiaj łowię na 50 metrze, więc nie mam żadnych problemów, żeby 45 gramowym koszyczkiem window feeder. Teraz pokażę. Takim, to jest 60 akurat gramowy, a ja łowię 45 gramowym. To bez problemu leci, nawet mam wrażenie, że trochę za, za, za daleko. Więc do 60 metra spokojnie można tym łowić. Piękna akcja podczas holu ryby, więc jak na razie bardzo pozytywne wrażenia. Znowu jem, Michał, zaraz będzie branie. O, coś mi się tu skasztaniło. No, wziąłem duży koszyk, trzeci duży koszyk, napchałem tam kasterów po pachy. Od razu jest reakcja. Za mało przynów było. Trochę. Zobaczymy, no jak będą dalej ryby, to znaczy, że tak trzeba. Piękna płoć, co? Oj, ładna. Nie, to jest krom. Pan krom. Och, ale to jest rakieta. Duży, ładny krąg, co? Chcę rzucić trzy koszyki takie na przywitanie. Dzień dobry, nazywam się Adam. Zapraszam do stołu. Hi, Cracky Roach. Not far off the old average stamp today. Maybe slightly a bit bigger. Talking like a pound. I reckon that's a pound fish. We weighed one earlier and it was like just over a pound, so brilliant fish dead thick across the back look beautiful pop a right scrap co ty michał myślisz o tym weź ty mi powiedz co o kasterach no lubisz kastery na śniadanko jak złoto tak jak ja jest kurz to jest fajne zabierasz szczytówkę co rzut to chyba wrócę teraz znowu do małego koszyczka bo to wygląda tak jakby pomogło to przywołanie ryb. Cztery takie garnuszki poszły, ryby wydaje się, że są, więc zmienię koszyczek już na mały, żeby ich nie przekarmiać. Uuu. No to już jest waga średnia, nie? Zobaczcie, przepiękna ryba. Jakie płetwy, jejku. Zobaczcie, jaka piękna ryba, przepiękna. Płetwy w tym słoneczku, jak one lśnią. Łuseczka piękna, mimo że jest potarle, bo widzę, że jest szczupło, ale czuję w ręku tą rybę. Przepiękna. Jak jest bocian po angielsku? Baby sitter? Kolejny piękny dzień dobiegł końca. Mam nadzieję, że film bardzo Wam się spodobał. Ja się bardzo dzisiaj dużo nauczyłem. Mam nadzieję, że porady li też Wam się bardzo przydadzą w Waszym federowym łowieniu. Więc może zapytam Lee, jak mu się spodobało dzisiejsze wędkowanie. To z tego, co mówił, to był bardzo zadowolony, w ogóle był bardzo oczarowany tym zbiornikiem, ale zobaczymy, co powie teraz. Could you say something about today? Yes, I think it's been a great... Uh, we have worked really well together. We wanted to try two different things. We know because the things are different, one will work, one will not work. And today it has been better to be steady with the feed. And when we change, we've both had fantastic fishing since that time. So it's great. I love this sort of fishing. When you are not a fish every cast, but you have to work for every fish. It's my favorite type of fishing. Today has been fantastic. And I think that together we have found some good things today that we can take forward in our fishing. So thank you for everything. It's been amazing. You're welcome. Always, if you would like to come to Poland, you're welcome. It won't be the last time. <laughs> I hope. Jeżeli film Wam się spodobał, bardzo prosimy o pozostawienie łapki w górę, o pozostawienie komentarza. To na pewno pomoże nam w rozwoju tego kanału. Oraz yy, bardzo prosimy o subskrypcję ci, którzy jeszcze tego nie wykonali. 
Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia w następnym filmie. A ty je widzisz? No, Nad... ja tu nie podlecę, ale... O, oh. do you see the eagles? A to nie bociany? No to będziesz uciekał, no. Kurna, dla takich ujeć. He's afraid.